കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ പേരും വ്യക്തി വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നാൽ പുറത്തുവിടുന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സംസ്ഥാനത്ത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ യാത്ര ചെയ്തു നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവരുമായി ഇയാൾ ഇടപെട്ടു മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ഇടപെട്ടു നിരവധി നേതാക്കളുമായി ഇടപെട്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇയാൾ അടുത്ത് ഇടപഴകി അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ പേര് വിവരം ഇത്തരക്കാരുടെ പേര് വിവരം പുറത്തുവിടുന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരൊറ്റ ഇയാൾ തന്നെ ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുമായി ഇയാൾ ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇടപഴകിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇയാൾ അത്രയും പേർക്ക് രോഗം പടർത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാരെ ഗൗരവമായി തന്നെ സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നു ഇവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നാൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് നിരവധി നേതാക്കളുമായി ചേർന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇയാൾ സെൽഫികൾ ഇയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് ഇയാൾ ഇടപെട്ട പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ആശങ്കയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇയാൾ ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ് ഇയാൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടി സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ പുറത്തുവിടും അതുകൊണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ ഇയാൾ പാലിക്കേണ്ട യാതൊരു മാന്യതയും ഇയാൾ പാലിച്ചില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഇടുക്കിയിലെ ഒരു പ്രധാന നേതാവെന്ന് മാത്രമാണ് ഔപചാരികമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാന്യത കൊണ്ടാവാം പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇടപെട്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലധികം വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും അയാൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം ഇയാൾ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇടപെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഇയാൾ പടർത്താൻ സാധ്യത രോഗം പടർത്താൻ സാധ്യത ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അധികമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം സർക്കാർ ആലോ